Aplikasi Dokter to Dokter bisa didownload di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Kemudian untuk selanjutnya kepada dokter, dokter Damar Pramusinto, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, kami persilahkan untuk mempresentasikan mengenai prevensi preterm karena infeksi asender. Eh, terima kasih, Dr. Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak semua. Eh, Mudah-mudahan nggak bosan di presentasi yang terakhir. Teman-teman saya berikan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk bicara di sini. Saya akan bicara tentang eh, terapi dan pencegahan persalinan preterm yang berhubungan dengan infeksi yang menaik atau infeksi ascendens. Jadi kita ngomong tentang patofisiologi preterm banyak sekali patofisiologinya. Ini ada beberapa yang disampaikan dan eh, sebetulnya. Semua kita belum ngerti benar bagaimana patofisiologi persalinan preterm ini. Tapi ada satu hal yang bisa dilihat bahwa pemicu prematuritas itu eh, ada konsep antara uteroplacental ischemia, cervical disease, kemudian disial hemorrhage, dan ini nanti menduksi inflamasi dan mungkin ada infeksi, ada stres juga. Dan inflamasi ini ada hipoksia dan without hipoksia, ini berhubungan dengan morbiditas eh, fetusnya. Dan ini semua bisa kerja sendiri, bisa rame-rame, akhirnya dia memicu uh, tadi uterus yang quiescent, timbul persalinan. Dan sebetulnya kalau mau dilihat itu mulainya dari sini, jadi ada labor associated inflammatory changes, ini terjadi infiltrasi imunosit dan peningkatan berbagai cytokine, uh, interleukin 1 beta, interleukin 6, interleukin 8, monosit kemotraton protein 1, TNF alpha, dan ini merupakan terjadi perubahan pro inflammatory yang signifikan, sehingga terjadi peningkatan persagandin dan uterusnya kontraksi, kemudian degradasi koreo amnion, dan akhirnya pembukaan cervix, dan timbul persalinan prematur itu. Ini sebetulnya adalah suatu Uh, kompleks regulatory network yang cukup pelik. Saya sampaikan ini karena saya ingin kasih tahu bahwa uh, inflamasi itu peran penting sekali uh, perannya di preterm ini. Jadi ada T helper 1 dia uh, melalui interleukin 2 yang polarize CD4 T cell mengekspresikan uh, interferon gamma, kemudian ada T helper 2 melalui ini juga uh, interleukin uh, 4 polarize CD4 T cell dia mengekspresikan interleukin 4, interleukin 10, dan interleukin 13. T-Rex juga dia menggunakan uh, transkrip uh, faktor FOXP3. Kemudian T-Helper uh, 17, ini interleukin 17A dan interleukin 17F. Dan juga ada uterine NK cell. Dan ini akan uh, uh, merubah keseimbangan pro inflamatory dan anti-inflamatory dan ini berpengaruh pada endokrin faktor sehingga nanti pengaruh juga pada uh, progesteron, estrogen dan human carinogenotribin setelah hanya jadi uh, kalau infeksi ini biasa dia mengaktifasi sistem imun kemudian ada pro inflamatory signaling dan akhirnya terjadi inasiasi dari pers uh, persalinan prematur tersebut Biasanya infeksinya itu bermacam-macam, jadi ureoplasma spesies, mycoplasma, fusobacterium, candida, dan juga mungkin virus. Kaitan dengan infeksi, saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk mengenal tentang mikrobiom reproduktif track dari pregnant woman. Jadi sebetulnya vaginal mikrobiota pregnant woman itu relatif stabil ya. Dan ini berbeda dengan uh, apa, orang yang tidak hamil. Jadi itu lebih sedikit diversitas uh, bakterinya di situ. 
dan terutama didominasi oleh Lactobacillus species. Dan biasanya pada orang hamil itu komposisinya akan berubah pada trimester 1, trimester 2, trimester 3 berubah. Dan ini yang paling banyak eh, biasanya Crispatus, Janssenii, Gasseri dan Vaginalis dan yang anaerobic species eh, menurun. Eh, kalau ini yang menarik di sini, jadi pada uh, newborn itu biasanya lactobacillus, preperberti lactobacillus juga, uh, sorry tidak ada, dan yang uh, puberti itu lactobacillus, makanya pada newborn itu biasanya pH-nya asam, di preperberti netral, dan menopause juga netral. Ini lactobacillusnya pada uh, berubah di sini. Ada satu hal yang sama pada saat preperberti sampai yang menopause, yaitu yang jadi perhatian kita, Urea plasma, karena urea plasma ini nanti menjadi bagian yang penting dalam infeksi uh, pada preterm. Berbicara dengan lactobacillus, lactobacillus ini uh, kerjanya itu sangat sangat uh, uh, menarik, karena dia bisa secara langsung menghambat uh, virus, kemudian uh, dia menghasil dengan menghasilkan H2O2, dia menghasilkan asam laktat, ya, dia menghasilkan bakterisin juga. Dan dia berkompetisi di tempat uh, mukus ini menempelnya ini dengan bakteri yang lain. Dan lactobacillus juga bisa capture virus ya melalui lectin molekulnya. Kemudian dia bisa menghambat uh, patogen dan dia bisa mempromot integritas dari epitelial uh, vagina. Dan uh, ke bawahnya dia bisa akan apa meregulat ini uh, sistem imun uh, dari orang tersebut terutama yang di daerah uh, vaginanya. Nah, kalau dulu orang beranggapan bahwa plasenta itu steril, ruang di antara plasenta itu steril, tapi sekarang ternyata di plasenta itu dengan teknik 16S ribosomnya sudah bisa ditemukan, ternyata ada bakteri juga di plasenta itu. Dan itu yang uh, paling banyak ya, non pathogenic firmicutes, kemudian tenericutes, kemudian bacteria ini yang paling banyak, bacteroides, usobacteria. Dan yang menariknya, placenta microbiome itu sama dengan makrobiom yang ada di mulut. Ya. Jadi oral microbiome sama dengan placenta microbiome. Apakah ini suatu hematogenic spread? Kemungkinan iya. Jadi ada penyebaran melalui uh, darah di situ sehingga di plasenta ini sama dengan di uh, mulut itunya mungkin itu juga yang menjelaskan kenapa kalau ada kelainan pada gigi atau pada daerah mulut terjadi persalinan preterm juga dan karena kesamaannya ini jadi apabila ada infeksi kem, dan ditemukan bakteri ini orang mencurigai bahwa kemungkinan memang uh, ascending uh, infection itu yang menyebabkan preterm birth Nah, ini dia jadi perubahan alpha diversity changes pada mikrobiota sama perenangsi dari trimester 1 hingga trimester akhir. Trimester 1 masih banyak uh, polanya, uh, apa, diversity-nya semakin lama semakin uh, hilang. Dan begitu dia trimester 3, ini paling banyak perutu bakteria dan kemudian bersalin. Dan ini, ini pada uh, preterm timbul pertanyaan bagaimana perubahannya ini terus terang belum belum uh, uh, banyak diketahui apakah ada kaitannya dengan yang di usus dengan yang di uh, vagina ini presentasi dari lactobacillus species pada mereka yang term dan preterm delivery jadi kita bisa lihat bersama-sama bahwa pada preterm delivery itu paling banyak lactobacillus inners ya dibanding uh, pada yang term. Sedang kalau yang term delivery biasanya uh, Lactobacillus crispatus. Ini ureoplasma. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini adalah salah satu yang sekarang booming menjadi penyebab dari uh, preterm birth. Uh, ini berbeda dengan uh, yang lain. Dia nggak punya dinding. Jadi uh, ada dua. Dia termasuk genomikoplasma. Jadi ya mikoplasma TC. Uh, familinya ada dua nih mikoplasma dan uroplasma dia bedanya kalau yang uroplasma ini sanggup mengurai uh, ureo sehingga menghasilkan urea nah ini virulensinya ada tiga virulensi dari uh, uroplasma tersebut yang pertama dari lipoprotein uh, multiple banded uh, antigen 
ya ini yang akan mempengaruhi NFKB ya dia 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 bisa e, mengecoh jadi dengan e, semakin banyak e, e, apa diversity dari MBA ini dia akan mengecoh sistem inflamasi dari hostnya sehingga respon imunnya akan rendah jika dia bisa masuk ke situ. Yang kedua, dia juga mempunyai urease yang bisa merubah oriam ini seharusnya oriam jadi karbon dioksida dan amonia dan ini menjadikan bakteri-bakteri yang lain bisa masuk, bisa ikut masuk karena ada urease ini. Yang ketiga melalui imunoglobulin protease. Jadi imunoglobulin A ini menyebabkan sebetulnya dia berperanan sehingga mikroorganisme tidak bisa nempel pada mukosa, tapi dengan adanya proteasenya dari urea plasma ini dia bisa e, menempel di situ. Nah ini kemungkinan bagaimana e, patogen bisa menginjus e, preterm labor ya e, berbagai cara, jadi mulai dari e, proinflamatorinya, kemudian dia juga mulai dari injus infeksi di sini isologoksigenasi, MMP dan kemudian e, apa preterm labor. Nah, jadi kalau dilihatnya ada dua sebetulnya fenomena dalam preterm yang disebabkan oleh Ehlers-Danlos infection, yaitu yang pertama maternal infection, yang kedua proses inflamasinya itu sendiri. Uh, ini adalah uh, yang menjadi target dari uh, pengobatan uh, preterm, ya, dengan, karena infeksi. Jadi pertama antibiotik, kemudian untuk ini anti contractionnya, dan sekarang mulai dikembangkan juga diperhatikan antiinflamasinya, jadi supaya mengkontrol inflamasi supaya e, tidak berlanjut. Nah, kalau yang kita tahu sekarang ini sering juga dipakai yang rekomendasi dari ECOG 2017, biasanya kan pakai ambisilin atau gentamicin, sevazolin, gentamicin, lindamicin, gentamicin, ambisilin sulbactam dan sebagainya. E, ini sering dipakai bahkan e, kadang-kadang tidak logik karena ada satu di satu rumah sakit kemungkinan juga ini kan rata resistensinya tinggi ya ampicilin itu gentamicin di tempat saya ampicilin sudah hampir eh, 80% resisten gentamicin juga sekitar 70%an resisten eh, tetapi ya itu kadang-kadang kita ngikutin SOP dan kalau dokter lihat ini semua eh, Tadi itu si urea plasma itu kan tidak punya dinding sel, jadi dia tidak punya bektalata masa, jadi dia nggak bisa sebenarnya kena dengan ini. Jadi obat-obatan yang dianjurkan oleh si uh, ekok ini sebetulnya belum mencakup uh, pengobatan terhadap urea plasma. Nah ini kalau mau lihat bagaimana urea plasma uh, bisa dipakai, mungkin misalnya azitromisin, ya, kelindamisin juga baik. Uh, uh, sorry, ginamisin kurang baik. Ini azitromisin, uh, apa MIC-nya 0,25 sampai 1 ya. Ini cukup baik. Levofloxacin, kemudian uh, ini yang baru solitromisin. Ini untuk dua-duanya, untuk, karena ini belum tahu uni, apa ureoplasma parfum dan ureoplasma ureolitikum. Dan ini menunjukkan bagaimana perubahan uh, inflamasi pada masing-masing pada fetus dan pada maternal ya perubahan dari PGE, TNF alpha dan interleukin 10 sehingga terjadi pada proses preterm birth tersebut. Jadi perlu diketahui bahwa sekarang bukan saja terjadi inflamasi intrauterinya tapi juga inflamasi pada fetusnya FIRS ya. Jadi ini bisa menyebabkan lung injury proinflamasi yang terbentuk itu bisa juga white matter injury, cerebral palsy dan juga kemungkinan autism dan ini adalah berbagai uh, obat-obatan antiinflamasi ya yang yang uh, dipakai uh, misalnya di sini ada n acetylcysteine yang mana ya n acetylcysteine nah, pokoknya ada ya ini n acetylcysteine misalnya ini dipakai untuk mengatasi uh, uh, mengontrol inflamasi ini bisa kita lihat Bara, uh, 3 jam, 9 jam, uh, 20 jam itu terjadi uh, perubahan uh, yang cukup signifikan sehingga uh, ini juga untuk interlekin 10 ya, terus interlekin 6 sehingga uh, 
sarannya tadi itu tadi mengontrol inflamasi itu dan salah satu cara mengontrol inflamasi ini menggunakan misalnya omega 3 ya omega 3 ini bisa ngeblok ke sini atau dia ref e3 meningkat sehingga ref3 ini mengeblok e, interleukin ke 6 dan dia juga mengeblok migrasi dari kemotaksis sehingga nanti e, inflamasinya bisa e, terkontrol yang e, kedua adalah e, refresratrol refresratrol ini misalnya e, berry e, anggur ya karena uh, ini didapat uh, penelitian ini dikembangkan dari uh, orang bule sana efek wine merah terhadap uh, berbagai uh, antioksidan dan ini kerjanya dia akan menghambat COX2 sehingga nanti menghambat migrasi makrofagnya dan dia juga akan meningkat sirtuin 1 ini menghambat uh, PGA dan interleukin 6 dan yang terakhir adalah eh, jangan dilupakan lactobacillusnya itu sendiri karena lactobacillus ini akan mensekresi eh, kolagen binding protein yang mencegah adesi patogen ya kemudian dia memproduksi H2O2 dan asid tadi dia bisa mendegradasi lipid dia menstimulasi eh, soluble IgA kemudian dia memproduksi conjugated linoleic acid serta dia menurunkan NO sintase, memblok LPS induction dari MMP2 dan MMP9 sehingga meningkatkan TGF beta dan interleukin 10 serta meningkatkan interleukin 4. Dan berikutnya adalah untuk pencegahan kemungkinan maternal vitamin D supplementation. Ini um, dia bisa menurunkan risiko preterm. Ya, kita lihat dia cukup uh, bermakna pemberian ini jadi suplementasi pada vitamin D ini suatu investasi study bisa menurunkan uh, preterm birth. Jadi take home message dari sana saya sampaikan bahwa jangan anggap keluhan keputihan saat hamil itu sebagai hal yang normal karena itu mungkin salah satu tanda bahwa terjadi infeksi dan ureoplasma biasanya uh, infeksinya uh, in, atau inflamasinya mungkin bisa dikatakan mild ya. Terus uh, usahakan menggunakan uh, multifaktor modalitas. Jadi jangan cuma kasih antibiotik, tapi juga berikan seperti misalnya omega 3, kemudian berikan uh, vitamin D dan berikan lactobacillus. Dan uh, antibiotik ini kerjanya untuk uh, menyetop patogennya. Sedangkan yang lain kita harus kontrol inflamasi yang terjadi. Dan lactobacillus tujuannya untuk menjaga populasi vagina karena salah satu uh, penyebabnya adalah ketidakseimbangan uh, flora di vagina. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.